আসসালামু আলাইকুম অনলাইন ইউটিউবারের পক্ষ থেকে আমি এই সালামিন আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি তো গত পার্টে আমরা একুশ নম্বর সৃজনশীল নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আজকে আমরা বাইশ নম্বর সৃজনশীল নিয়ে আলোচনা করব তো বাইশ নম্বর আমাদের দেওয়া ছিল যে এক্স ইজ ইকুয়াল টু টু এ ইনভার্স ওয়ান প্লাস থ্রি বি ইনভার্স ওয়ান টু দি পার ইনভার্স ওয়ান আর হচ্ছে ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু পি কিউ রুট পি টু দি পার এক্স টু দি পার পি ডিভাইড বাই এক্স টু দি পার কিউ ইন্টু কিউ আর রুট হচ্ছে এক্স টু দি পার কিউ ডিভাইড বাই এক্স টু দি পার আর ইন্টু আর পি রুট এক্স টু দি পার আর ডিভাইড বাই এক্স টু দি পার পি এবং এখানে জেটের মান দেওয়া ছিল ফাইভ টু দি পার এম প্লাস ওয়ান ডিভাইড বাই ফাইভ টু দি পার এম টু দি পার এম মাইনাস ওয়ান ডিভাইড বাই টোয়েন্টি ফাইভ টু দি পার এম প্লাস ওয়ান ডিভাইড বাই ফাইভ টু দি পার এম মাইনাস ওয়ান টু দি পার এম প্লাস ওয়ান এখানে আমাদের একটা কন্ডিশন দেওয়া দিচ্ছে ঠিক আছে যেখানে আমাদের হচ্ছে এক্স পি কিউ আর অর্থাৎ যে অজানাগুলো রাশিগুলো ছিল ঠিক আছে এক্স পি কিউ এবং হচ্ছে আর এইগুলো এইটা হচ্ছে এক্সের চেয়ে সরি জিরোর চেয়ে বড় হবে ওকে এখন আমরা ক নম্বর অঙ্ক নিয়ে আলোচনা করব তাহলে ক নম্বরের মুখে অঙ্কে আমাদের বলছিল যে এখানে এক্সের মান নির্ণয় করো ঠিক আছে অর্থাৎ আমাদের যে এখানে এক্সের মান দেওয়া ছিল অর্থাৎ এক্স ইজ ইকুয়াল টু টু এ ইনভার্স ওয়ান প্লাস থ্রি বি ইনভার্স ওয়ান টু দি পার ইনভার্স ওয়ান ঠিক আছে এই যে এইটার মান আমাদেরকে বের করতে হবে যে আসলে এটার মান কত তো আমরা এটার মান এখন বের করবো তাহলে এক্স আমাদের এটা যা দেওয়া ছিল তাই লিখলাম অর্থাৎ এক্স ইজ ইকুয়াল টু টু এ ইনভার্স ওয়ান প্লাস থ্রি বি ইনভার্স ওয়ান টু দি পার ইনভার্স ওয়ান ঠিক আছে তাহলে এখন আমাদের এখানে কি টু টু এ থাকলো তাহলে এ ইনভার্স ওয়ান এখানে আমাদের আসছে তাহলে আমরা জানি যে কোনোখানে যদি আমাদের ইনভার্স থাকে তাহলে ইনভার্সের পরিবর্তে আমরা কি ওয়ান ডিভাইড বাই লিখতে পারি তাহলে যেহেতু এখানে ওয়ান ইনভার্স আছে তাহলে এখানে ওয়ান ডিভাইড বাই দিলাম এখন এইখানে এ তার উপরে হচ্ছে পাওয়ার তাহলে এর পাওয়ার উপরে কত ছিল ওয়ান তাহলে এই যেগুলোটা আমরা লিখতে পারি ওয়ান ডিভাইড বাই এ ঠিক আছে তাহলে এখানে এ ইনভার্স ওয়ানটাকে আমরা ওয়ান ডিভাইড বাই এ লিখতে পারি এখানে প্লাস আছে প্লাস দিলাম এখানে থ্রি থ্রি ঠিক এখন এখানে বি ইনভার্স ওয়ান তাহলে বি ইনভার্স ওয়ানটাকে আমরা কি ওয়ান ডিভাইড বাই বি লিখতে পারি ঠিক আছে তাহলে বি ইনভার্স ওয়ানটাকে ওয়ান ডিভাইড বাই বি লিখলাম এখানে পাওয়ার আমাদের ইনভার্স ওয়ান ছিল আমরা এখানে ইনভার্স ওয়ান দিয়ে দিলাম অর্থাৎ আমরা আপাতত ওইটার কোনো কাজ করব না তাহলে এখন এইখানে আমাদের টু ইন্টু ওয়ান ডিভাইড বাই এ তাহলে এখানে টু এবং তার কি গুণ অবস্থা আছে তাহলে টু এর নিচে কত ওয়ান আছে তাহলে এই টু এর সঙ্গে এই ওয়ানটা গুণ হবে এবং এই ওয়ানের সঙ্গে এ গুণ হবে অর্থাৎ উপরের সঙ্গে উপর নিচের সঙ্গে নিচ গুণ হবে ঠিক আছে তাহলে টু এর সঙ্গে তাহলে আমি ওয়ান গুণ করি তাহলে কি টু ডিভাইড বাই ওয়ানের সঙ্গে এ গুণ করলে হচ্ছে এ প্লাস এ যেহেতু প্লাস আছে প্লাস দিলাম ঠিক একইভাবে এখানে কি থ্রির সঙ্গে এটা গুণ গুণ অবস্থায় আছে তাহলে থ্রির সঙ্গে যদি আমি এটা গুণ করি তাহলে হচ্ছে কি থ্রি ডিভাইড বাই বি ওকে এখন আমাদের এখানে টু ডিভাইড বাই এ প্লাস থ্রি ডিভাইড বাই বি অর্থাৎ এটা কি যোগ অবস্থায় অর্থাৎ ভগ্নাংশ যদি যোগ থাকে তাহলে আমরা জানি ওটাকে লসাগু করতে হয় তাহলে এ এবং বি এর লসাগু হচ্ছে এ বি ঠিক আছে এখন এই যে এ দ্বারা এটাকে আমি নিচেরটাকে আমাকে ভাগ করতে হবে তাহলে এ দ্বারা যদি আমি এ বিকে ভাগ করি তাহলে এ বাদ যাচ্ছে বাকি থাকছে বি বি দ্বারা আমার উপরেরটাকে গুণ হবে তাহলে বি দ্বারা যদি আমি টুকে গুণ করি তাহলে কি টু বি এখানে প্লাস আছে প্লাস এখানে হচ্ছে আমাদের বি দ্বারা এ বিকে ভাগ করলে বি হচ্ছে তাহলে বাকি থাকতেছে এ এ দ্বারা যদি আমি থ্রিকে গুণ করি তাহলে থ্রি আর এ গুণ করলে হচ্ছে থ্রি এ তাহলে এখানে কি ইনভার্স ওয়ান তো থাকলোই এখন আমরা কিন্তু এই যে টু বি প্লাস থ্রি এ ডিভাইড বাই এ বি এইটাকে কিন্তু আমরা ভাঙাইতে পারতেছি না এখন এইটাকে যদি আমরা না ভাঙাইতে পারি তাহলে অবশ্যই আমাকে ইনভার্সের কাজ করতে হবে তাহলে আমরা জানি যে ইনভার্সের জন্য আমরাকে ওয়ান ডিভাইড বাই নেই যদি ইনভার্স থাকে তাহলে ওয়ান ডিভাইড বাই তারপরে যার উপর ইনভার্স আছে সেটা আমরা নিচে লিখি তাহলে এইখানে এখন আমরা এই পুরাটাকে যদি নিয়ে কাজ করি তাহলে পুরাটার উপর ইনভার্স ওয়ান আছে তাহলে এই ইনভার্সের জন্য আমরা কি ওয়ান ডিভাইড বাই লিখতে পারি ঠিক আছে তাহলে এখন আমাদেরকে ভিত্তি যা ছিল তার নিচে হবে তাহলে ভিত্তি কি ছিল এখানে টু বি প্লাস থ্রি এ ডিভাইড বাই এ বি তাহলে এইটাকে আমরা কি নিচে লিখতে পারি অর্থাৎ আমরা লিখতে পারি ওয়ান ডিভাইড বাই টু বি প্লাস থ্রি এ ডিভাইড বাই হচ্ছে এ বি ঠিক আছে এখন যেহেতু একটু কোনো কাজ করা যাচ্ছে না তাহলে আমরা এখানে কি উপরে উপরে থাকলে এখানে এই যে ভাগটা ছিল এই ভাগটাকে আমি গুণ করে দিলাম তাহলে আমরা জানি যে ভাগটাকে যদি আমরা গুণ করি তাহলে কি যে ভগ্নাংশটা থাকবে সেটা হচ্ছে উল্টে যাবে তাহলে এখানে কি এটা উল্টে যাবে অর্থাৎ কি এই নিচের এবিটা উপরে চলে আসবে আর এই যে টু বি প্লাস থ্রি এ এটা নিচে চলে আসবে তাহলে ওয়ানের সঙ্গে যদি আমি এটা গুণ করি ত
फोर रुट एट टू वन इज इक्ल टू फाइव तो देखने की कोश्चन बोर अच्छा बोर मध्य ये दिया वाई प्लस अच्छा फोर रुट एट टू वन इज इक्ल टू फाइव ये देखाते हैं क्योंकि आस बर कोश्चन एक कारेक्शन करते हैं जैसे फाइवर जगह एखे फाइव है ना बो जेटा छो ये भूल छो ये फाइवर जगह हो फोर ठीक है कारण देखा जाए यहाँ जो अच्छा मान बेर करी मान बेर कर फाइव बेर है ना बेर हो फोर से ये एक कारेक्शन करते हैं अर्थात देखाते हैं जो वाई प्लस फोर रुट एट्टी वन इज इक्ल टू हे फोर अच्छा तेल जेहतु ये वाई लागे तेल वाइर हमें लिखल जो वाई उद्दीपक देा छो जो वाई इज इक्ल टू एट पी किऊ रुट हे एक्स टू दि पावर पी डिड बक्स टू दि पावर किऊ इंटू किऊर रुट एक्स टू दि पावर किऊ डिड बक्स टू दि पावर आर इंटू आर पी रुट एक्स टू दि पावर आर डिड बक्स टू दि पावर पी ठीक है ये हमारे वायर मान दिया तो ये जो वायर मान दिया थे एन जो एवं देखाते बोलते ये देखाओ जाए ये कोच देखाते बोले कि वामपक्ष डानपक्ष नहीं क्या करते हैं तो एम कि वामपक्ष नहीं क्या करब तेल वामपक्ष हमारे कि वाई प्लस फोर रुट एट्टी वन ठीक है ये वामपक्ष वामपक्ष हमें यटाई लिखल एम वाइर जो मान आ वायर मान तो देते हैं वायर जैगे हमें वायर मान जा तसाइल प्लस ये बाकी कत छो फोर रुट एट्टी वन तोर रुट एट्टी वन ओके एन आखने की आज पिक्यू रुट ठीक है एन जानी जो आगे आलोचना कर जिनगूल ठीक है अवश्य जी जरा भिडियो रेगुलर देते हैं ता तर अवश्य हमें जी ये बुझते समस्या है ना और जरा नतून देखते हैं तर उद्देश्य हमें और एक बोलने रुट आज जी हम रुटर मान ठीक है रुट इज इक्ल टू हम हाफ ओके और ये जो थ्री रुट थे तेल यटाई थ्री रुटर मान कि वन डिवेड ब थ्री अर्थात ये रुटर उपरे जो जो थे से नीचे है ठीक है वन डिवेड बने जाने थे जो क रुट तेल ये हमें वन डिवेड ब क लिखते परि ठीक है ठीक एक ही भाव ये जो पी किऊ रुट थे तो निजे बोली जो पी किऊ तर रुट थकल तेल यटार मान कत होते निश्चय बुझते पर वन डिवेड बी किऊ ओके तेल ये हमारे आज है पी किऊ रुट एक्स टू दि पावर पी डिड बक्स टू दि पावर किऊ ठीक है तेल ये जो पी किऊ रुट आई पी किऊ रुटा के वन डिड बी किऊ अवश्य लिखते परि जेहतु हमें ये जानलम ठीक है अर्थात ये जाए शुद्ध ये नीचे चले जाए शुद्ध रुटर मान हमें हमारे हाफ ठीक है तेल ये जो नीचे चले जाए तो ये पी किऊ तेल यटार मान वन डिड बी पी किऊ लिखते परि तेल ये एक ही अवस्था तेल किऊआर रुट आसते तेल यटार मान हमारे एखे कि किऊआर लिखते परि हमें जो वन डिवेड बीआर ठीक है एखे आर पी तर रुट तेल ये तो जा एक्स टू दि पावर डिवेड बक्स टू दि पावर पी एखे कि आर पी रुटा के लिखते पी वन डिवेड बर पी प्लस ये हमारे एट्टी वन तो ठीक ही थकल तेल ये कि फोर रुट आ फोर रुटा के भांगा दीब तेल फोर रुटा के लिखते पर वन डिवेड ब फोर ओके एन वोजे प्राय चौदह नम्बर अंकर मध्य चले आसलम सरि ये मे भी चौदह नम्बर ना ये हमारे तेर नम्बर अंक छो ए देखा जाए तेर नम्बर अंक हूब हूब प्रायते क्यों एक्स पी डिड बक्स किऊ हमारे ये एक्स पी डिड बक्स किऊ आखने ये भित्ती एक्स भित्ती एक्स हमें जी भित्ती जी एक थे और तग अवस्था थे तो पावर तो हमें वियोग कर देव तेल ये कि पावर वियोग करब तेल भित्ती एक्स हमारे ठीक ही थकल तेल ये पी माइनस किऊ हे जेहतु ऊपर पावर पावर हम पी छो और नीचेटार पावर हम किऊ तेल लिखते परि एक्स टू दि पावर पी माइनस किऊ तर पावर जो छो अर्थात वन डिवेड बी किऊ इन्टू ये हमारे भित्ती एक तरह भाग अवस्था आसे पावर तो हमें वियोग कर देव तेल एक्स टू दि पावर हम किऊ माइनस आर हेटा तो किऊ माइनस आर एखे पावर छो वन डिवेड बी किऊ आर जा तिखल एखे इंटू इंटू ये भित्ती हे एक्स ही थकते से तरह भाग अवस्था आसे तरह कि पावर हमें वियोग है तेल लिखते पी आर माइनस पी एखान का पावर हे वन डिवेड बर पी अर्थात जा प्लस एखे प्लस एन एट्टी वन के क्योंकि भांगाइते ठीक है और एट्टी वन के जो भांगाई तेल ये लिखते पी थ्री टू दि पावर फोर अर्थात तीन ऊपर जो पावर चार दी तटार मान आस वन डिवेड बोर ओके एन एखे तो भित्ति भित्ती ठीक ही थकल जी पावर ऊपर जो पावर थे तेल पावर का गुण हो जाए तो एन जो इन कि आईटा एक भलोक लक्ष्य कर पी माइनस किऊ इंटू हमारे किस वन डिवेड बी किऊ ये आसेना एन एटार नीचे कत वन आ 
তাহলে এটা নিচে যদি আমাদের 1 থাকে তাহলে এটাকে আমরা লিখতে পারি এই যে উপরে উপরে গুণ হবে এটার সঙ্গে 1 গুণ এবং এটার সঙ্গে 1 গুণ তাহলে এটা আমাদের কি হচ্ছে p q ডিভাইড বাই নিচে আসতে আসে হচ্ছে p q ঠিক আছে তাহলে এটাকে আমরা এটা এইভাবে লিখতে পারি না এটা গুণ করলে তাহলে এই যে p q এর সঙ্গে যদি আমি এটা গুণ করি তাহলে কি p q ডিভাইড বাই p q হচ্ছে ইনটু এখানে ভিত্তি x x ই থাকতেছে ঠিক একই ভাবে q r এর সঙ্গে যদি আমি এটা গুণ করি তাহলে এটা কি q r ডিভাইড বাই q r পাচ্ছি ইনটু এখানে x এর সঙ্গে যদি r p এর সঙ্গে যদি আমি 1 ডিভাইড বাই r p গুণ করি তাহলে এখানে আমরা পাচ্ছি কি r p ডিভাইড বাই r q ঠিক আছে যেমনটা আমরা এখানে পাইলাম প্রথমটার ক্ষেত্রে ওকে আর এইখানে প্লাস হচ্ছে 3 টু দি পাওয়ার 4 তার উপরে 1 ডিভাইড বাই 4 তাহলে পাওয়ার উপর পাওয়ার থাকলে পাওয়ারটা গুণ হবে তাহলে এই 4 টা 1 এর সঙ্গে গুণ হবে তাহলে আমরা লিখতে পারি যে 4 ডিভাইড বাই 4 ওকে এখন আমরা যদি এইখানে আসি যে এইটাকে কিন্তু আর ভাঙানো যাচ্ছে না ঠিক আছে এখন যদি ভাঙানো না যায় তাহলে আমরা লক্ষ্য করব এইখানে ভিত্তি x ভিত্তি x এবং হচ্ছে ভিত্তি x অর্থাৎ উভয় ক্ষেত্রে আমাদের ভিত্তি x আমরা জানি ভিত্তি যদি একই থাকে এবং তার গুণ অবস্থায় থাকে তাহলে পাওয়ারগুলো আমাদের যোগ হয়ে যায় তাহলে যেহেতু এখানে যে ভিত্তি হচ্ছে একই এবং তার গুণ অবস্থায় আছে তাহলে পাওয়ার যেটা থাকবে সে পাওয়ারটা আমরা যোগ করে দেব ওকে তাহলে ভিত্তি x ঠিকই থাকলো তাহলে এইখানকার পাওয়ার কত ছিল p q p q তাহলে লিখলাম p q হচ্ছে p q তাহলে এখানে কি হবে যেহেতু গুণ অবস্থায় আছে তাহলে প্লাস তাহলে প্লাস এখানে q r q r হচ্ছে এইখানেও যেহেতু গুণ অবস্থায় আছে তাহলে পাওয়ারটা যোগ হবে তাহলে প্লাস r p ডিভাইড বাই হচ্ছে আর পি ঠিক আছে তাহলে এইটা গেল আমাদের এক্স এর এখন এইখানে যদি আসি প্লাস এখানে পাইছিলাম হচ্ছে 3 4 ডিভাইড বাই 4 তাহলে এখানে 4 এবং 4 কি আমরা কাটতে পারি তাহলে তার থাকতে হচ্ছে কত 1 তাহলে 3 উপরে যদি পাওয়ার 1 হয় তাহলে তার মান হচ্ছে 3 তাহলে এখানে আমাদের ভিত্তি এক্স থাকলো এখন আমাদের এই এই যে আবার আমাদের কি ভগ্নাংশের যোগ অবস্থায় আছে তাহলে ভগ্নাংশ আমরা জানি ভগ্নাংশ যদি যোগ অবস্থায় থাকে তাহলে আমরা কি করব এই যে ভগ্নাংশের যে হর আছে হরগুলো লসাগু করব তাহলে এখানে p q q r এবং হচ্ছে r p এটা যদি আমরা লসাগু করি তাহলে লসাগু হচ্ছে p q r ঠিক আছে এখন আমরা কি করব এই যে যে আমাদের ভগ্নাংশ হর আছে হর দ্বারা লসাগুটাকে আমরা ভাগ করব ভাগ করে যেটা হবে সে গুণ মানে হচ্ছে ভাগফল দ্বারা আমরা উপরেরটাকে গুণ করব তাহলে এই p q দ্বারা যদি আমি p q r কে গুণ করি তাহলে p q r p q বাদ যাচ্ছে বাকি থাকতেছে r ঠিক আছে এই r দ্বারা আমি এইটাকে গুণ করে দেব তাহলে r দ্বারা যদি আমি p কে গুণ করি তাহলে কি r p ঠিক মাইনাস এখানে মাইনাস এখানে আর দ্বারা কিউ কে গুণ করবে তাহলে কিউ আর ঠিক আছে এখানে প্লাস প্লাস এখন এইখানে আমরা লসাগু করলাম কিউ আরটাকে যদি এটা দ্বারা ভাগ করি ঠিক আছে তাহলে পি কিউ আরকে যদি কিউ আর দ্বারা ভাগ করি তাহলে কি থাকতেছে পিটা থাকতেছে তাহলে পি দ্বারা আমি উপরেরটাকে আবার গুণ করে দেবো তাহলে পি দ্বারা যদি কিউ মাইনাস আরকে গুণ করি তাহলে কি হচ্ছে অর্থাৎ পি ইন্টু হচ্ছে আমি কাকে গুণ করবো কিউ মাইনাস আর তাহলে এটা হচ্ছে কি পি কিউ মাইনাস হচ্ছে পি আর এটা হচ্ছে তাহলে আমরা লিখতে পারি সে পি কিউ মাইনাস সরি এখানে আমাদের হচ্ছে কিউ আর হবে না এটা হচ্ছে আমরা পি আর পাইলাম তাহলে এখানে পি কিউ মাইনাস এখানে পি আর হবে ওকে পি আর এখানে হচ্ছে ঠিক একইভাবে আমাদের হচ্ছে আচ্ছা আর পি এখানে পি কিউ আরকে যদি আমি আর পি দ্বারা ভাগ করি তাহলে এখানে আমাদের কি কিউ থাকতেছে তাহলে কিউ দ্বারা আমারকে আর মাইনাস পিকে গুণ করবো তাহলে কিউ ইন্টু হচ্ছে আর মাইনাস পি তাহলে এটা যারা যদি আমি এটাকে গুণ করি তাহলে আমরা কি কিউ আর মাইনাস হচ্ছে পি কিউ পাচ্ছি অর্থাৎ কি কিউ আর মাইনাস পি কিউ ওকে এখন আমরা যে উপরে ভালো করে লক্ষ্য করি এখানে যে কি প্লাসের হচ্ছে পি আর হুম আর এখানে মাইনাসের পি আর পাইছি তাহলে এই প্লাসের পি আর মাইনাসের পি আর কি কাটতে পারি ঠিক একইভাবে হচ্ছে মাইনাসের কিউ আর প্লাসের কিউ আর এবং হচ্ছে প্লাসের পি কিউ মাইনাসের পি কিউ এই সবগুলো আমরা কাটতে পারি যেহেতু আমরা সবগুলো কেটে গেলো তাহলে উপরে কোনো কিছু থাকলো না তাহলে আমরা আমরা লিখতে পারি এক্সট্রা দিপার নিচে হচ্ছে কি পি কিউ আর উপরে হচ্ছে জিরো আর এখানে প্লাস থ্রি তো প্লাস থ্রি থাকলোই ঠিক আছে এখন উপরে পাওয়ার যদি কোনো জিরো হয় ঠিক আছে তাহলে তার পুরোটার মান আমাদের আমরা জানি যে তার পুরোটার মানে হচ্ছে জিরো হয় তাহলে এখানে এক্স টু দি পাওয়ার জিরো লিখতে পারি তাহলে এক্স টু দি পাওয়ার জিরো যদি হয় তাহলে তার মান হচ্ছে ওয়ান প্লাস এখানে তো থ্রি ছিল তাহলে হচ্ছে এই থ্রি প্লাস ওয়ান যদি আমি যোগ করি তাহলে তার মান হচ্ছে ফোর যেটা আমাদের কি ডান পক্ষে ছিল যে ফোর ঠিক আছে তাহলে যেহেতু এই বাম পক্ষ এটার মান ঠিক আছে সমান ফোরই বের হইলো তাহলে আমরা লিখতে পারি কি বাম পক্ষ সমান হচ্ছে ডান পক্ষ ঠিক আছে যেহেতু আমাদের এটা কি দেখাইতে বলছে তাহলে আমরা এটা লিখতে পারি শুট ওকে এই হচ্ছে আমাদের খ নম্বর অঙ্কের সমাধান আশা কর
তো যেহেতু আমরা ওয়াইর মানও আমাদের দেয়া ছিল জেড এর মানও দেয়া ছিল তাহলে ওয়াইর মান যেটা ছিল আমরা সেটা লিখলাম ঠিক আছে ওয়াইর মান এটা এই আমাদের অঙ্কের মধ্যে ওয়াইর মান এটা উদ্দীপকে ওয়াইর মান এটা দেয়া ছিল তাহলে এটা লিখলাম এখন আমরা যদি একটু লক্ষ্য করি যে খ নাম্বার ঠিক আছে খ নাম্বার এখানে ওয়াই ঠিক আছে এই যে পুরাটা কিন্তু আমাদের ওয়াই ছিল হ্যাঁ তাহলে এই যে পুরাটা হচ্ছে কিন্তু ওয়াই তাহলে এখানে দেখা গেল আমাদের এখানে এইটার মান কত থ্রি পাইছে এটা ওয়াই আর এইখানে আমাদের এক্সট্রা কিন্তু থ্রি ছিল তাহলে এই থ্রিটাকে যদি আমি বাদ দিই তাহলে এই যে এখান থেকে আমাদের ওয়াইয়ের মান কত আসছে ওয়ান না তাহলে আমি এখান থেকে লিখতে পারি যে হচ্ছে এই ওয়ার মান এইটা তাহলে এখানে আমি কি লিখতে পারি ওয়ার মান হচ্ছে ওয়ান যেটা পাইছিলাম আমি হচ্ছে খ নাম্বার থেকে ঠিক আছে ওকে আর যেটার মান তো এটা আমাদের এটা দেয়া যেটা দেয়া ছিল সেটাই লিখলাম ওকে কারণ বামপক্ষ আমাদের কি ওয়াই ডিভাইড বাই জেড এটা আমাদেরকে এটার মান বের করতে হবে তাহলে ওয়াই ডিভাইড বাই জেড লিখলাম তাহলে এখানে ওয়াই ওয়াইয়ের মান আমরা এখানে কত পাইছিলাম ওয়ান ঠিক আছে তাহলে এখানে কি ওয়াইয়ের পরিবর্তে আমি ওয়ান বসাইতে পারি ডিভাইড বাই জেডের মান যা পাইছিলাম অর্থাৎ জেডের মান পাইছিলাম কি ফাইভ টু দি পাওয়ার এম প্লাস ওয়ান ডিভাইড বাই এম টু দি পাওয়ার এম টু দি পাওয়ার হচ্ছে এম মাইনাস ওয়ান ডিভাইড বাই এখানে কি টোয়েন্টি ফাইভ টু দি পাওয়ার এম প্লাস ওয়ান ডিভাইড বাই হচ্ছে ফাইভ এম মাইনাস ওয়ান ইন্টু হচ্ছে এম প্লাস ওয়ান তো এখন আমরা যদি এই জিনিসটাকে অর্থাৎ এই যে এই যে আমরা মানটা দেওয়া ছিল এটাকে যদি আমরা ভালো করে লক্ষ্য করি এটা কিন্তু আমাদের অনুশীলনের যে আট নম্বর অঙ্কটা ছিল এই আট নম্বর অঙ্কের মতো অর্থাৎ আট আট নম্বর অঙ্ক যদি আমরা ভালো করে বুঝে থাকি তাহলে এই অঙ্কটা আমরা ইজিলি করতে পারবো অর্থাৎ আমরা এই অঙ্কটা দেখার আগে আবার চেষ্টা করবো যে আট নম্বর অঙ্কটা ভালো করে করে তার সঙ্গে আমরা এটাকে গুণ করে দেবো ঠিক আছে আগে আর আমরা নিজে নিজেই চেষ্টা করবো আমি আবারও বলতেছি যে অঙ্ক করার সময় যে কোনো অঙ্ক করার সময় আমরা একটু বুঝে আমরা নিজে নিজে চেষ্টা করব তারপরে আমরা সমাধানে চলে আসবো ওকে তো আমরা এখানে কি ওয়ান ডিভাইড বাই থাকলো এখন আমরা এইটাকে তো আমরা ভাঙাইতে পারতেছি না তাহলে যা আছে তাই লিখলাম অর্থাৎ ফাইভ টু দি পাওয়ার এম প্লাস ওয়ান এবং এইখানে আমাদের কি ভিত্তি ফাইভ আছে এবং পাওয়ারের উপরে পাওয়ার আছে তাহলে পাওয়ার উপর পাওয়ার থাকলে মাস পে পাওয়ারটা কি গুণ হবে তাহলে আমরা লিখতে পারি যে এম ইন্টু এম মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ এমের সঙ্গে এম মাইনাস ওয়ানটা গুণ অবস্থা আছে এখানে ডিভাইড বাই আছে ডিভাইড বাই ঠিক আছে এখানে টোয়েন্টি ফাইভ আছে তাহলে টোয়েন্টি ফাইভকে ভাঙাইতে পারি ফাইভ স্কোয়ার বলতে পারি ঠিক আছে ইন্টু তার উপরে হচ্ছে এম প্লাস ওয়ান এবং এখানে কী থাকলো নিচে আমাদের ফাইভ এখানে এম মাইনাস ওয়ান আর হচ্ছে এম প্লাস ওয়ান এটা যেহেতু কি পাওয়ার উপরে পাওয়ার তাহলে এটাকে আমরা গুণ করে দিতে পারি যে হচ্ছে এম মাইনাস ওয়ান ইন্টু হচ্ছে এম প্লাস ওয়ান এখন আমরা এখানে ওয়ান ডিভাইড বাই যা আছে তাই থাকলো তাহলে এখানে কি ফাইভের উপর হচ্ছে এম প্লাস ওয়ান তাহলে ফাইভ টু দি পাওয়ার এম প্লাস ওয়ান এখন এইখানে ফাইভ আসছে এখানে এম দ্বারা এটা কি গুণ অবস্থা আছে তাহলে আমরা গুণ করে দেবো এম আর এম গুণ করলে হচ্ছে কি এম স্কোয়ার এখানে হচ্ছে মাইনাস মাইনাস এম দ্বারা যদি ওয়ানকে গুণ করি তাহলে হচ্ছে এম ডিভাইড বাই এখানে এই যে ফাইভের উপরে হচ্ছে পাওয়ার কত টু তাহলে টু এর সঙ্গে এটা এটা আছে তাহলে টু এর সঙ্গে আমার এম প্লাস ওয়ানটা কি গুণ গুণ হবে যেহেতু পাওয়ার উপর পাওয়ার গুণ তাহলে এই টু দ্বারা আমি এম প্লাস ওয়ানটাকে গুণ করে দেবো তাহলে টু দ্বারা যদি আমি এম প্লাস ওয়ানকে গুণ করি তাহলে টু আর এম গুণ করলে কি টু এম প্লাস চিহ্ন আছে প্লাস এই টু দ্বারা যদি ওয়ানকে গুণ করি তাহলে হচ্ছে টু ওকে ডিভাইড বাই এখানে নিচে কত ফাইভ ছিল এখানে আমাদের সূত্রে পড়ছে কিন্তু এম প্লাস ওয়ান ডিভাইড বাই হচ্ছে সরি এম প্লাস ওয়ান ইন্টু হচ্ছে এম মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি আমরা জানি যে এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি সমান আমরা লিখতে পারি এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার অর্থাৎ সূত্র তাহলে এখানে এ বলতে কি এম তাহলে এম স্কোয়ার মাইনাস বি বলতে হচ্ছে ওয়ান তাহলে ওয়ানের উপর স্কোয়ার দিলে হচ্ছে ওয়ানই তাহলে এটাকে আমরা লিখতে পারি যে এম স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান ওকে এই যেগুলো এখানে ওয়ান ডিভাইড বাই এখন আমরা এখানে ভিত্তি হচ্ছে ফাইভ এখানে হচ্ছে ভিত্তি ফাইভ এবং তারা ভাগ অবস্থা আছে যদি আমরা শুধু এইটুকু করে লক্ষ্য করি হ্যাঁ তাহলে এখানে হচ্ছে কি ভিত্তি একই এবং তারা ভাগ অবস্থা আছে তাহলে পাওয়ারটা মাস্ট পে বিয়োগ হবে তাহলে আমাদের কি ভিত্তি ফাইভই থাকলো এখানকার পাওয়ার হচ্ছে এম প্লাস ওয়ান তাহলে এম প্লাস ওয়ান এখানে যেহেতু কি ভাগ অবস্থা আছে তাহলে এখানে কী হবে বিয়োগ নিচের পাওয়ার তাহলে নিচের পাওয়ার হচ্ছে কি এম স্কোয়ার মাইনাস এম এখানে ভাগ ছিল ভাগ দিয়ে দিলাম আবার এইটার ক্ষেত্রে একই অবস্থা এখানে আমার ভিত্তি ফাইভ এখানে হচ্ছে ভিত্তি ফাইভ তাহলে কি ভিত্তি একই এবং তার ভাগ অবস্থা আছে তাহলে পাওয়ার যেটা থাকবে সে পাওয়ারটা হচ্ছে বিয়োগ হয়ে যাবে তাহলে উপরের পাওয়ার ছিল কি টু এম প্লাস টু তাহলে কি টু এম প্লাস টু তাহলে নিচের পাওয়ারটা
ठीक है तो एक क्षेत्र में जरा एक दुरबल तर जरा एक भलो बुझी हमें तर तो कथा नहीं स्कीप करते पर तो আমি বলবো যে এইখানে আমরা এক বার এটা না করে একটু ভেঙে ভেঙে এইখান থেকেই আমরা এখানে আসি তাহলে হয় কি এই যে এক লাইন যদি আমরা বাঁচাইতে গিয়া দেখা যায় আমার পুরো মার্কসটাই কিন্তু চলে যাইতে পারে ঠিক আছে সেজন্য আমরা এই দিকে একটু সচেতন থাকব অর্থাৎ আমরা চাইলে একটু অঙ্কটা বড় হোক আমাদের সমস্যা নাই কিন্তু যাতে সঠিক হয় আর যদি আমরা দেখা যায় একটু ভালো বুঝি তাহলে তো কোনো চিন মানে কথাই নেই আমরা একবার স্কিপ করে আসতে পারবো ওকে তো এখানে আমার কী থাকলো ওয়ান ডিভাইড বাই এখন আমরা যদি আসছি এখানে ভিত্তি ফাইভ ফাইভই থাকলো এইখানে হচ্ছে প্লাসের এম এবং এইখানে হচ্ছে প্লাসের এম তাহলে এম এবং এম যদি আমি কি যোগ করি তাহলে কি এম এবং এম টু এম হচ্ছে তাহলে এখানে বাকি থাকতে হচ্ছে কি মাইনাস এম স্কোয়ার প্লাস ওয়ান অর্থাৎ এইটাকে আমরা একটু সাজাই লিখলাম এখানে ডিভাইড বাই আছে এখানে ভিত্তি হচ্ছে ফাইভ তাহলে এইখানে হচ্ছে কি টু এম টু এম থাকলো এখানে মাইনাসের এম স্কোয়ার মাইনাসের এম স্কোয়ার এখানে প্লাসের টু আর প্লাসের ওয়ান তাহলে কি হচ্ছে প্লাসের থ্রি হচ্ছে ओके ये वन डिवाइड बै अर्थात जा छो ये को परिवर्तन करते आपात तेल ये भित्ती फाइव एखे हे भित्ती फाइव तेल भित्ती जो एक थे और ता कि भाग अवस्था आसे तेल जी भित्ति जो एक थे और ता भाग अवस्था थे तो पावर जो थे से पावर तो हमें वियोग कर देव तेल ये पावर तो हमें वियोग करते यार पावर कत छो टू एम माइनस एम स्कोयर प्लस वन तेल ये लिखल टू एम माइनस एम स्कोयर प्लस वन ओके एन यार जेहतु भाग अवस्था है तेल पावर का वियोग है तेल माइनस हमें लिखते परि जो टू एम माइनस एम स्कोयर प्लस थ्री अर्थात टू एम माइनस एम स्कोयर प्लस थ्री ठीक है तेल एक नम्बर की भित्ती फाइव ठीक ही थकल तेल टू एम माइनस एम स्कोयर प्लस वन अर्थात जा आए तई थक टू एम माइनस एम स्कोयर प्लस वन एम माइनस द्वारा क्योंकि एक गुण अवस्था आए तेल यार सामने कि प्लस तेल प्लस माइनस हे माइनस टू एम माइनस माइनस हे प्लस हे एम स्कोयर ए प्लस माइनस ये माइनस ए प्लस अर्थात प्लस माइनस हे माइनस थ्री ओके এখন যদি আমরা ভালো করে লক্ষ্য করি যে এইখানে এই যে প্লাসের টু এম মাইনাসের টু এম বাদ যাচ্ছে ঠিক আছে এই যে মাইনাসের এম স্কোয়ার প্লাসের এম স্কোয়ার এটা আমরা কাটতে পারি ওকে তাহলে এখানে কি ওয়ান ডিভাইড বাই এখানে বাকি থাকলো কি ভিত্তি ফাইভই থাকলো এখানে হচ্ছে কি প্লাসের ওয়ান আর এখানে হচ্ছে মাইনাসের থ্রি তাহলে প্লাস মাইনাস হচ্ছে মাইনাস তাহলে থ্রি থেকে যদি আমি ওয়ান বাদ দিই তাহলে টু থাকতেছে তাহলে বর্ডার সামনে যেহেতু মাইনাস তাহলে এটা লিখতে পারি কি মাইনাস টু থাকতেছে এখানে অর্থাৎ ফাইভ ইনভার্স টু ওকে তাহলে এখানে আমাদের থাকলো হচ্ছে ওয়ান ডিভাইড বাই এখন এইখানে আমরা যদি আসি এটা আমরা অনেকবার ভাঙাইছি তবু ভাঙাই এখানে কী আছে আমাদের ফাইভ ইনভার্স টু ঠিক আছে তাহলে এই ইনভার্সের জন্য আমি ওয়ান ডিভাইড বাই লিখতে পারি আর নিচে কি ফাইভ তার উপরে হচ্ছে স্কোয়ার ঠিক আছে যেহেতু ইনভার্সটা আমাদের উঠে গেল ওয়ান ডিভাইড বাইয়ের জন্য তাহলে ফাইভ স্কোয়ার তাহলে এইটাকে ভাঙে আমরা এইটা লিখতে পারি তাহলে ওয়ান ডিভাইড বাই ওয়ান ঠিক আছে ওয়ান ডিভাইড বাই এখানে কি ফাইভের উপর স্কোয়ার বলতে টোয়েন্টি ফাইভ তাহলে এখানে যেহেতু আমাদের ভাগ চিহ্ন আছে আমরা এই ভাগ চিহ্নটাকে এবার গুণ করে দেবো তাহলে ওয়ান ये भागटा के गुण कर दिल तेल गुण कर ले उल्टा जाए अर्थात टोन्टी फाइव जाए ऊपर नीचे हे वन तेल नीचे जो वन थे तेल से वन साधारण लिखते हैं ना तो टोन्टी फाइव लिखते परि तेल वन संगे जो टोन्टी फाइव गुण करी तेल टोन्टी फाइव हे जेटा क्योंकि ये डान पक्ष छो ठीक है तेल ये वाइ डिड बै जेड यटार मान हमें कत पेलम टोन्टी फाइव जेटा डान पक्ष ठीक है तेल ये कि एक ही पाई जेहतु हमें कि देखाते बोलते ये तेल यटार मान हमें पचिशे पाई ये हे डान पक्ष तेल जेहतु मिले गेस लिखते परि हे शुड ठीक है तो ये हमारे चार पॉइंट एक समाधान जो भलो लागे तेल अवश्य हमें जाना देवें उत्साहित हब ठीक है परवर्ती अध्यायगुल्लो देर जो तो आशा करी अपन साथ ही थकबें धन्यवाद असलकुम